মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী রায়হানুল রানা আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রানা এই মুহূর্তে আপনার কাছে সবশেষ কি তথ্য আছে মাকসুম আপনাকে ধন্যবাদ সবশেষ যে তথ্যটা আপনি বললেন দর্শক বলতে চাই যে আমরা বারবার বলছি ইতিহাস হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে কেন বারবার বলছি ইতিহাস হতে যাচ্ছে আপনারা জানেন যে এবারে নির্বাচনে দুই যে প্রার্থী সেই দুই প্রার্থীকে নিয়ে কিন্তু অনেক আলোচনা হয়েছে হাড্ডা হাড্ডি একটা লড়াইয়ের আবাসও ছিল যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাঁচশো আটত্রিশটি টোটাল ইলেকট্রাল কলেজের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এগিয়ে আছেন দুইশো ছেচল্লিশটি ইলেকট্রাল ভোটে অন্যদিকে কমলা হ্যারিস কিন্তু এগিয়ে আছেন মানে পেয়েছেন এখন পর্যন্ত একশো সাতাশিটি ইলেকট্রাল কলেজ একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে ফল আসা শুরু হয়েছে এই ফল আসার পরে কিন্তু দুই দলের যে প্রচারণা শিবিরের যে হেডকোয়ার্টার সেই হেডকোয়ার্টারে কিন্তু দুই রকম একটা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এক জায়গায় উল্লাস চলছে আরেক জায়গায় হতাশা আমরা একটু রয়টার্সের মাধ্যমে সরাসরি দেখে আসতে চাই সেই দুই দলের প্রচারণা সদর দপ্তরের অবস্থা Just keep going. Okay, you got it. Uh, this is Nevada, so we're starting to get our first numbers in from Nevada. Uh, for any of the nerds and geeks out there that have been deep in the weeds about the early voting, you've been watching Nevada. And Nevada's been a pretty good marker there for, um, for Republicans. This is a quick count here now. It's saying 75% of the vote is in. And Trump's got a firm lead at 3.4 points, roughly oh, just a tad under 35,000 votes. Clark County, Las Vegas, 70% of the votes in the Silver State here all come from Nevada. Let's see what's happening right now. Okay, Harris. Uh, just a tick over 50.2 with 80%. I want to go comparison's sake, eight years ago, why not, right? In Nevada, I don't know what this number is. We'll find out together, okay? So, so Trump is a good point. I was talking about the Florida State Department. যে হেডকোয়ার্টার সেই হেডকোয়ার্টারের সামনে এবং ট্রাম্প সেখানে বক্তব্য রাখতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি এর আগে দুই হাজার ষোলো সালে নির্বাচনে কিন্তু মধ্যরাতে ট্রাম্প সেখানে আসেন এবং ট্রাম্প বক্তব্য রাখেন আজকেও সেখানে ট্রাম্প আসতে পারেন আবার অন্যদিকে আরেকটা অবস্থা কিন্তু আমরা দেখছি যে ডেমোক্র্যাট শিবিরের ওয়াশিংটন ডিসির যে চিত্র সেখানে কিন্তু অনেকটা হতাশা আমরা লক্ষ্য করছি কমল হ্যারের যে সমর্থকরা কিন্তু সেখান থেকে চলে যাচ্ছেন এটা আমরা দেখছি একটু আগে যদিও আমরা এই মুহূর্তে কিন্তু ট্রাম্পের যে প্রচারণা শিবির সেই প্রচারণা শিবিরের হেডকোয়ার্টার থেকে আমরা এখন দেখছি যে সরাসরি আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আমরা একটু সরাসরি যদি আমরা একটু আলোচনায় যাই যে এবারের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে কোন অঙ্গরাজ্য আসলে কোন প্রার্থী ভালো করলো সবচেয়ে আলোচনায় ছিল কিন্তু ষাটটি অঙ্গরাজ্য আপনারা জানেন যে বারবার বলছিলাম আমরা যে দুদু দুদুল্লমান ষাটটি অঙ্গরাজ্য সেই ষাটটি অঙ্গরাজ্যে আমরা যদি একটু সবশেষ ফল দেখি এরই মধ্যে কিন্তু নর্থ ক্যারোলাইনায় ট্রাম্প জয় পেয়েছেন দুই হাজার বিশ সালের নির্বাচনে কিন্তু ট্রাম্প এখানে জয়ী হয়েছিলেন যদিও দুই হাজার বিশ সালের নির্বাচনে কিন্তু বাইডেন অন্য বাকি যে ছয়টি সেই ছয়টি অঙ্গরাজ্যে কিন্তু বাইডেন জয়ী হয়েছিলেন এবার কিন্তু আমরা পুরোপুরি চিত্র একটু অন্যরকম দেখছি কারণ আপনারা দেখেন যে অ্যারিজোনা নেভাডা ওয়েসকনসিন মিশিগান পেন্সিলভেনিয়া সবগুলোতে কিন্তু ট্রাম্প এগিয়ে আছে ফাইনাল রেজাল্ট আসবে আমরা যদি একটু দেখি যে কত ভোটের ব্যবধানে তারা এগিয়ে আছে আমরা একটু শুরুতে যদি নেভাদা দেখি নেভাদায় ডোনাল্ড ট্রাম্প পঞ্চাশ দশমিক নয় শতাংশ ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে আছে এবং কামালা হ্যারিস কিন্তু সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ ভোটে এগিয়ে আছে এই নির্বাচনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্যু ছিল সেই ইস্যু হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত এবং আরব আমেরিকান যে ভোটাররা আছেন তারা কিন্তু বারবার বলছিলেন এই যুদ্ধের কারণেই তারা কামালা হ্যারিস বা ডেমোক্র্যাটকে ভোট দেবেন না তার কিন্তু একটা প্রভাব কিন্তু মিশিগানে পড়ছে কারণ মিশিগানে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মুসলিম ভোটার মিশিগানে এবং সেই মিশিগানে কিন্তু গতবার বাইডেন জয়লাভ করেছিলেন যদিও এবার কিন্তু আমরা দেখছি উল্টো চিত্র ট্রাম্প ট্রাম্প সেখানে বান্ন দশমিক তিন শতাংশ ভোটে এগিয়ে আছেন অন্যদিকে কিন্তু কামালা হ্যারিস পঁয়তাল্লিশ দশমিক নয় শতাংশ ভোট এখানে পেয়েছেন এরপর আরেকটা যে দুদুলমান অঙ্গরাজ্য পেন্সিলভেনিয়া আমরা যদি একটু দেখি এই পেন্সিলভেনিয়াতে কিন্তু আপনারা জানেন যে ট্রাম্পের উপরে হামলা হয়েছিল এবং এই হামলার কারণে কিন্তু ট্রাম্প গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন তার কানে আঘাত পেয়েছিলেন তিনি সেই পেন্সিলভেনিয়াতে কিন্তু আমরা দেখছি ট্রাম্প এগিয়ে আছেন গতবার 
যেটা বিশাল নির্বাচনে বাইডেন এখানে এগিয়েছিলেন এবার কিন্তু ট্রাম্প এগিয়ে আছেন এবং হ্যারিসের এখানে ফল 47.8 শতাংশ এরপর আরেকটি অঙ্গরাজ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা উইসকনসিন সেই উইসকনসিন আমরা যদি দেখি যে 2020 সালে এখানেও কিন্তু বাইডেন জয়লাভ করেছিলেন সেখানে কিন্তু ট্রাম্প এগিয়ে আছেন ট্রাম্প সেখানে 51.2 শতাংশ ভোট পেয়েছেন অন্যদিকে কিন্তু হ্যারিস 47.1 শতাংশ ভোট এখানে পেয়েছেন যদি বলি যে এবারের নির্বাচনে শুধুমাত্র এই অঙ্গরাজ্য বলি শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট ইলেকট্রাল কলেজ না পাশাপাশি কিন্তু ভোট হচ্ছে প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটেও আপনারা জানেন যে মার্কিন পার্লামেন্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেই জায়গাতেও কিন্তু যদি বলি সিনেটেও কিন্তু রিপাবলিকানরা এগিয়ে আছে এবং পার্লামেন্টের যে নিম্ন কক্ষ হাউস অফ কমন্স সেখানেও কিন্তু মানে হাউস অফ সরি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস মানে প্রতিনিধি পরিষদ সেখানেও কিন্তু কম মানে ট্রাম্পের যে দল রিপাবলিকান তারা কিন্তু এগিয়ে আছে সেদিকে যদি বলি যে এবারের নির্বাচনে কিন্তু প্রেসিডেন্ট বলেন সিনেট বলেন প্রতিনিধি পরিষদ বলেন সব জায়গায় কিন্তু ট্রাম্পের যে দল রিপাবলিকান তারা কিন্তু এগিয়ে আছে এছাড়াও কিন্তু যদিও আমরা দেখি যে নিউইয়র্কে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি আমাদের বসবাস করেন সেখানে কিন্তু বরাবরের মতোই কিন্তু সেই নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য নিজেদের কাছে ধরে রেখেছে ডেমোক্র্যাটরা কমল হ্যারিস সেখানে পঞ্চান্ন দশমিক দুই শতাংশ ভোটে এগিয়ে আছেন এবং ট্রাম্প সেখানে ভোট পেয়েছেন চুয়াল্লিশ দশমিক এক শতাংশ ভোট সব দিক নিয়ে যদি আমরা দেখি যে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে কিন্তু আবারও সেই পুনরাবৃত্তি কিন্তু হচ্ছে যদি বলি যে একশো বত্রিশ বছর আগে কিন্তু একবার ইতিহাস হয়েছিল সেই ইতিহাস কিন্তু আবারও হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প কিন্তু একবার হেরে যাওয়ার পর বর্তমান যে বা সবশেষ যে ফল আমাদের কাছে সেই ফল অনুযায়ী কিন্তু আমরা মানে যতটুকু বলা যায় যে ট্রাম্পই আবারও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসতে যাচ্ছে এবং যদি ট্রাম্পই আসেন তাহলে কিন্তু একটা ইতিহাসই হচ্ছে দু মানে একশো বত্রিশ বছর পর আবারও কোনো প্রেসিডেন্ট হারার পরে পরবর্তীতে আবারও জয়লাভ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে তো মাকসুম এই ছিল আসলে আমার কাছে সবশেষ টানা আপনাকে ধন্যবাদ